আমাদের একজন বোন প্রশ্ন করেছেন মহিলাদের অপবিত্রতার সময় তেলাবাতের নিয়ত ব্যতীত দলিল পেশ করার উদ্দেশ্যে এক শাসে অথবা শ্বাস ছেড়ে ছেড়ে একাধিক আয়াত একসাথে পড়া যাবে কি না মহিলাদের অপবিত্রতার সময় বা অসুস্থতার সময়ে তেলাওয়াত করা যাবে কি যাবে না এ বিষয়ে সাহাবিদের যুগ থেকে বিভিন্ন মত রয়েছে প্রথমত পুরুষদের যে অপবিত্রতা বা অস্থায়ী অপবিত্রতা ইচ্ছা করলে দূর করা যায় এটা ডিলে করলে যে ডিলে করছে সে দায়ী কিন্তু যেটা নিয়মিত শারীরিক অসুস্থতা মেয়েদের যেটা হয় এটা ইচ্ছা করলে দূর করা যায় না জি দুটো এক প্রকৃতির নয় এই জন্য কোনো কোনো ফকি সাহাবিদ আবিন্দের দুঃখ থেকে বলছেন মেয়েরা এই অবস্থায় কোরআন তেলাওয়াত করতে পারবে স্পর্শ করতে পারবে না জি স্পর্শ করার ব্যাপারে আদিস স্পষ্ট বলা হয়েছে মানে লাই আমাসল কোরআন ইল্লা তহের পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ কোরআন স্পর্শ করবে না এবং সাহাবিদের ঐক্যমত এজমা রয়েছে যে অপবিত্র অবস্থায় অজুবা গোসলের প্রয়োজন থাকলে সে কোরআন স্পর্শ করতে পারবে না তবে তেলাওয়াতের ব্যাপারে সাহাবিদের যুগ থেকেই ভিন্ন মত রয়েছে যদিও আমাদের সমাজের মশহুর কথা হলো যে গোসল ফরজ থাকা অবস্থায় কোরআন তেলাওয়াতও করা যাবে না তবে ভিন্ন মত আছে বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা হলো প্রথম কথা দ্বিতীয় হলো যে দলিল প্রদানের জন্য কোনো আয়াতের আংশিক পাঠ করাতে তেমন কোনো আপত্তি কোনো ফকি করেননি আংশিক পড়া যেতে পারে ধরুন অপবিত্র অবস্থায় কোরআন স্পর্শ করা যাবে না যেটা আপনি বললেন তো এখন কোনো বিধর্মী কি কি আমরা সরাসরি কোরআন দিতে পারবো এই বিষয়টাকে আমাদের সমাজে খুব একটা আলোচিত একটা বিষয় বিষয় হলো যে বিধর্মীদের জন্য তো দিনের কোনো বিধানই নয় জি এটা তো আমাদের বুঝতে হবে জি যে একজন যিনি মুসলিম নন তার জন্য তো ইসলামের কোনো বিধানদেরকে মসজিদের ভিতরে অবস্থান করার পারমিশন দিয়েছেন যদিও তারা হয়তো গোসল করেন না বিশেষ জানেন না এই জন্য বিধর্মীদেরকে কোরআন সাধারণত আরবি কোরআন দিয়ে কোনো লাভ নেই তাদের তো অনুবাদ দিতে হবে অনুবাদ দিতে হবে কারণ বিধর্মী তো আরবি পড়তে পারেন না যদি আরব কোনো অমুসলিম থাকেন তিনি কোরআন ধরেন এটা আমরা তো দেখি কোরআনে ইসলামের বিধানের মুকাল্লাফ অর্থাৎ শরীয়ত পালনের জন্য বাধ্য করতে পারি না এটা ভিন্ন জিনিস কিন্তু যিনি মুসলমান তার জন্য দিনের বিধান পালন করা ফরজ হয়ে যায় আর দিনের বিধানের একটা অংশ হলো যে কোরআন স্পর্শ করতে অজু লাগবে লাগবে যে এটা একটা লজিক্যাল কথা কোরআন মানুষ মুখস্থ রাখবে কোরআন পড়বে তেলাবাদ করবে কিন্তু কোরআন যেখানে লেখা রয়েছে এটার একটা পবিত্রতা মহত্ব দেখা যায় কোরআন স্পর্শ করার জন্য এই যে পবিত্রতা অর্জন এটা একটা লজিক্যাল এটা একটা আমাদের আল্লাহর কালামের সম্মান করার একটা পদ্ধতি এবং এটা সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এ ব্যাপারে সাহাবিগণের ঐক্যমত রয়েছে এমনি কোদামা মুগনিতে লিখছেন বারো জন সাহাবির নাম নিয়ে যে তারা সবাই বলেছেন কোরআন স্পর্শ করতে গেলে তোমাকে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে আর এই বারো জনের বিপরীতে কোন একজন সাহাবি থেকেও ভিন্ন মত নেই তিনি বলেছেন যে না এটা স্পর্শ করা যাবে তেলাওয়াতের মত আছে অজু ছাড়াও করা যাবে গোসল ছাড়াও করা যাবে এ ব্যাপারেও মত আছে